Sam Altman is out as CEO of OpenAI. ChatGPT 个明星级嘅初创公司 OpenAI CEO Sam Altman 震撼晒全世界，俾公司嘅董事会咧炒鱿鱼。成件事发生喺呢个 Developer Day 发布会之后冇耐咧就俾人炒啦。哦，咩系 Developer Day 咧？你可以想象下 Elon Musk。啱啱喺佢 Tesla Day 里面咧 ，announce 咗佢个 Model Y， 第二日咧就俾 Tesla 炒咗啦。系啊，就系、是、咁奇怪。而官方嘅原因就系得几只字，佢哋话 Sam Altman 同佢哋嘅沟通唔坦诚，对佢领导公司嘅能力咧冇信心、哦。全世界嘅人都一齐见证咗 Chat GPT 佢嘅成绩骄人，每月嘅用户咧已经突破一亿大关，九个月里面估值升咗一百七十五个 percent， 去到九百亿，系世界上最贵嘅私人公司之一，而代表住 AI 嘅。靈魂人物 Sam Altman 幾日前仲登台喺呢個 APEC 嘅經濟合作論壇裏面，同 Biden 同埋全世界嘅領導人去演講。幾日後，十一月十六號，另一位嘅 OpenAI co-founder Elias s k i f e r 就俾一個 message 佢啦。Hey Sam， 聽日可唔可以裝一個 Google Meeting 啊 ？OK， 第二日當 Sam Altman 一打開佢個電腦，喺佢個 screen 上面咧。坐滿曬所有董事會嘅成員，但係仲有一個人缺席，就係、是、都係呢個 Open AI Co-founder 之一嘅 Greg Brockman 啦 ，Sam Altman 俾公司嘅董事會咧炒魷魚，而喺另外一個 Google Meet 上面 ，Elias s a s k i f e r 咧又同樣同 Greg Brockman 就講啦，啊你都要咧 step down 啦，唔可以再喺董事會裏面有任何職位，去到第二日。Greg Brookman 咧就正式向 OpenAI 辭職，五個 OpenAI 嘅 founder 最尾得翻兩個證，我都覺得好亂啊！唔知點解咧，我覺得 Netflix 咧又要開拍一集咧 Sam Altman 嘅紀錄片啊啦！星期五呢個消息一出，引發成個股市大震盪，加埋大洗牌，最大嘅 AI 概念股被緊急拋售。究竟呢個 AI 產業嘅前景係會變成點咧 ？Elon Musk、Apple 公司嘅 Co-founder 之一 Steve Wozniak 同埋多位嘅科技界長老咧，多次就警告咗呢個超級人工智能 AGI 嘅安全性問題。但係 Sam Altman 就相反，馬不停蹄咁樣咧推動呢個 AGI。佢話 AGI 先係未來。其實喺呢個 Developer Day 之後，我自己有用最新嘅 ChatGPT Turbo 咧做咗幾個 Apps。老實講，真係好好用同埋好聰明。我自己咧嗰陣時都會。谂哇，会唔会好多人冇咗份工咧？而高敏石嘅研究就清楚指出，新一波嘅人工智能对全球嘅就业市场可能会产生一个重大影响，至少三亿个全职嘅职位会面临被自动化去取代。呢度讲紧系全球三分之二嘅职位。虽然我就唔知道呢份 report 嘅准确度有几高。当然啦 ，AI 去取代人类嘅工作基本上系无可避免，但系呢个速度咧系有几快咧？对我嚟讲，其中一个关键嘅因素咧系取决于呢个立法监管嘅速度，因为无论任何程度嘅立法监管咧，都会减慢呢个 AI 嘅发展。其实喺世界上面，对于 AI 立法监管咧嘅睇法，主要有两个，一边咧就好似我头先讲嘅 Elon Musk 同埋 Steve Wozniak。依班人咧，佢哋早喺幾個月前已經簽咗一個公開信嘅啦。佢哋話要求依個盡快同埋非常之嚴格嘅監管。但係另一邊相咧，就係、是、有一班唔想你因為監管阻住佢發展呢個 AGI 超級人工智能嘅人，就好似 Sam Altman 咁。其實早幾日睇到 Sam Altman 咧喺呢個 APEC Summit 裏面咧講嘅嘢，我係幾震驚嘅。We don't need heavy regulation here. Probably not even for the next couple of generations. Sam Altman 認為成個 AI 產業咧根本係唔需要一個咁嚴格嘅監管。佢反而講到咧，好似係出面嘅人咧自己嚇自己咁。依方面我自己就唔認同佢嘅觀點啦。暫時全世界都冇人知佢點解俾人炒，我當然都唔會知啦。但係咧有幾個可能性咧係可以猜測到嘅。第一就係 Sam Altman 根本就唔中意咁多監管。因為阻住佢做 AGI， 但係董事會裏面咧，有人好想或者有人係冇得揀，被逼都要咧力推呢個監管。要監管嘅原因當然好多啦，因為大部分嘅人咧。都擔心人工智能嘅安全性，仲有係咪佢嘅依家嘅技術發展過急？我哋依家人類嘅系統係咪配合到呢？另外仲有呢個資金營運嘅問題。咁第二方面，出面都有傳好多唔同嘅消息嘅，譬如話 s e p Altman 咧出面想搞 side business 啊，就好似 Bloomberg 嘅報導話佢整緊一間 AI 嘅晶片 start up， 仲游說緊咧中東嘅主權基金去投資，話佢想要咧同 Nvidia 咧打對台。同時咧亦都有啲消息又話佢同軟銀咧嘅孫正義咧係講緊另一個投。
投資，係做一啲 AI 嘅硬件 start up。咁其實咧，如果要猜猜估估咧，出面咧真係太多唔同嘅版本啦。因為咧好多人都急住去估佢點解俾人抄。咁雖然咧真係發生咩事咧，我諗係冇咩會知噶啦。但係五位嘅 Open AI 創始人咧，最尾得翻兩個嘅情況之下，其實我就可以肯定就係 Open AI 最初成立以嚟嘅使命啦，同埋佢嘅目標咧，已經產生一個變化。今日嘅 Open AI 唔再係二零一五年，甚至唔再係二零二二年嘅 Open AI 啦。星期五消息一出之後咧，其實成個股市係有一個大震盪同埋大洗牌嘅。Microsoft 咧係一度大跌十六個 percent。如果睇翻 Open AI 嘅股東嚟講咧 ，Microsoft 咧其實係被認為係 Open AI 最大嘅股東啦。所以有啲人就話啦 ，Sam Altman 走咗之後咧 ，Microsoft 咧係會食咗成個 Open AI。但係作為一個未有上市嘅公司咧，其實我咧就真係冇辦法得到好多資料去查證 Microsoft 咧佢嘅持股權嘅。但係如果話 Microsoft 係 Open AI 依家最大嘅股東咧嘅可能性係極大。咁係嘅，諗落係真係幾可惜嘅，好似成間公司。啲 founder 走得七七八八，得翻咧，好似 Microsoft 去 control 曬成間公司、啊、所以連 Sam Altman 咧都講笑話、哎，我走咗之後咧，應該都大把人咧捉住我，叫我賣股份噶啦。咁但係當然啦，如果 Sam Altman 咧係唔願意賣佢嘅股份嘅話，就算佢離開成間公司咧，都冇人可以逼到佢咧一定要賣嘅。除咗 Microsoft 喺星期五大跌之外咧，其實反而我會見到咧其他嘅 AI 熱門股咧係升咗唔少嘅，譬如 p a n a t i a 啦。C 3 AI 啦，同埋 Upstart， 同樣星期五咧嘅市場上面都有啲恐懼嘅情緒咧出咗嚟嘅，因為佢哋見到哇 Sam Altman 走啦，咁個成個 AI 嘅發展係會點呢？所以咧就連 Google 同埋 Nvidia 咧都被沽貨。但係對我嚟講咧 ，AI 嘅產業咧就唔係一個人嘅產業嚟嘅，我反而唔會認為咧呢、这個 AI 會因為 Sam Altman 一個人走咧就會停滯不前。如果你叫我去解釋翻今次嘅事件對 AI 成個產業嘅影響，我覺得更加貼切咧係會講係其實 Open AI 可能係叫做完成咗佢嘅歷史任務。大家都知佢將呢個 API 公開咗啦，所以其實係令到更多嘅中小型嘅 startup 咧可以咧涉足到呢個以往係一個好貴嘅產業，反而。加速咗成個 evolving， 雖然呢個公開 API 嘅動作有機會會令到 Open AI 咧走向呢個 downturn， 但係換轉嚟講咧，其實成個 AI 嘅產業反而係。蓬勃咗，而對於 Sam Altman 要離開呢個 Open AI 最受惠嘅一間公司，梗係 Google 啦。咁 Microsoft 係咪就係唔掂咧？咁其實睇翻最近嘅消息咧 ，Microsoft 係有幾手準備嘅。佢最近咧先同 Meta 嘅 Llama Two 咧去做 partnership。雖然佢係 Open AI 最大嘅股東，但係咧 Microsoft 咧根本就冇一百個 percent 壓住喺 Open AI 一間公司上面。而我自己仍然同意 Open AI 暫時仍然係行業裏面最領先嘅地位。喺最新嘅 Chat GPT。科嘅推步升級裏面咧，大家係唔再需要用 coding 就已經可以寫到 apps 啦。而 Chat GPT 咧係可以 access 到咧一個 real time 嘅 internet， 進入到呢個互聯網呢個大門咧，其實係走向呢個超級人工智能 AGI 最重要嘅 milestone 之一。之前咧我做咗另外一段影片講 AGI 嘅安全問題啊，你都可以睇一睇。我自己暫時就睇唔到咧 Microsoft 嘅。股票佢嘅基礎條件咧係有好大嘅影響。嗯嗯，今日咧本身係假日嚟嘅，替特登咧幾個同事一齊翻嚟咧將呢段片做好啦。咁但係呢兩日咧佢嘅消息咧其實係不斷咁樣轉啦。咁截至我依家錄影之前啊嘅最新消息咧已經傳出 ，Open AI 嘅投資者包括呢個 Microsoft 啦、Stripe。同埋 Tiger 呢，佢哋呢依家都向董事會去施壓，佢哋要求呢董事會要撤回呢個 Sam Altman 呢被罷職嘅決定。咁亦都有傳緊啦、呃，董事會呢就有人會願意辭職。換返啊 Sam Altman 咧去復職，所以呢 Sam Altman 咧會唔會返返去 Open AI 呢？到依家都係一個未知之數啦。咁我哋食住花生睇住先啦。咁喺呢個 Open AI 嘅 Developer Day 之後呢，其實我都諗咗好多嘢㗎。我其實真係想像到呢未來好多工種呢係會消失。我明白好多人都好擔心，甚至乎我作為一個 YouTuber 都可能會被 AI 取代。但我之前都有提過，我就唔認為呢，你自己攞完大學畢業嗰張 s 呢，就等於呢。你。可以停止唔去学嘢，呢、这个世界就算冇 AI， 成个地球咧仍然会不停咁样转，亦都会有其他嘅科技会推出。所以咧，大家无论如何。
必須要準備呢個終身學習嘅心態 ，make sure 咧自己可以掌握到你自己專業裏面咧最新嘅趨勢。與其去擔心去驚 AI 搶咗你份工，咁不如學習點樣好好利用 AI 幫你工作，好似 Iron Man 有個 AI 幫佢一樣。而我自己亦都睇到 AI 到目前為止咧，喺同理心啊、創造力或者係複雜問題解決嘅能力咧，仍然比唔上我哋人類。所以咧，唔係所有嘅職業咧都可以被自動化嘅。但如果有大量嘅職位被取替嘅話，可能就會令到呢個財富分配咧更加唔公平，引發呢個社會動盪。大家可以睇翻之前呢段影片咧，我做咗更詳細嘅分享噶啦。有人就話啊 ，Sam Altman 咧咁迷戀呢個 AGI。佢走咧都係一件好事嚟，咁你又覺得係點咧 ？Sam Altman 離開 Open AI 係一件好事啊，定係唔係一件好事咧？留言話俾我聽。好啦，今日就分享到呢度啦。如果你中意呢段影片咧，記得 click 翻個 like、留言、share 同埋訂閱。下次再見，拜拜。